ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున దేవాది దేవుడు మన కోసం వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము దేవుడు మోషతో ఇట్లా నేను మీ పితరుల దేవుడైన యహోవా అనగా అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడినైన యహోవా మీ అద్దకు నన్ను పంపనని నీవు ఇజ్రాయలీలతో చెప్పవలను నిరంతరము నా నామము ఇదే తరతరములకు ఇది నా జ్ఞాపకార్థ నామము దేవునికి స్తోత్రాలు ఎక్సరస్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ మోర్ ఓవర్ గాడ్ సెట్ టు మోజెస్ దస్ యూ షెల్ సే టు ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ద లార్డ్ గాడ్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్స్ ద గాడ్ ఆఫ్ అబ్రహాం ద గాడ్ ఆఫ్ ఐజక్ అండ్ ద గాడ్ ఆఫ్ జేకబ్ హ్యాస్ సెండ్ మీ టు యూ దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై మెమోరియల్ టు ఆల్ జనరేషన్స్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఇక్కడ చూడండి నిర్గమా కాండము మూడవ అధ్యాయంలో దేవాది దేవుడు మోషే గారికి దర్శనమిచ్చి బర్నింగ్ బుష్ మనందరికీ తెలుసు కదా ఆ యొక్క మండే పొదలో నుంచి దేవాది దేవుడు స్వరాన్ని విని మోషే గారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు దేవాది దేవుడు ఒక మానవునితో ఆ సృష్టికర్త మాట్లాడుతూ ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాము సీనాయి పర్వతం దగ్గర ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేలీలందరూ ఐగుప్తి దేశంలో ఉన్న ఇజ్రాయేలీలు వారందరూ కూడా బానిసత్వం కింద ఉన్నారో వాళ్ళు బాధలు పడుతూ దేవాది దేవునికి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ కన్నీళ్లతో ఆయనకు మొరబెట్టుకున్నప్పుడు వారి కన్నీటిని చూసి ఆయన ప్రార్థన విని ఇక్కడ ప్రవక్తను పంపిస్తూ ఉన్నారు సో మోషా గారు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు ఎవరు పంపించారని చెప్పమంటారు అన్నప్పుడు దేవాది దేవుడు అంటున్నారు ఉన్నవాడను అనువాడను దేవుడు పంపిస్తున్నాడని చెప్పు అని అంటున్నారు యావే దేవాది దేవుడు పంపిస్తున్నారని చెప్పు ఈ మాట ఇజ్రాయలీతో చెప్పినప్పుడు ఈ మాటే ఎల్ల కాలము దేవుడు అనే మాటను వారు వారుతూ ఉంటారని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు మనం చూడండి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవాది దేవుడైన ఏసైను మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము ఒక మానవులుగా మనము దేవుడు అనే పదానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే దేవునిలో ఉన్న జ్ఞానము దేవునిలో ఉన్న శక్తి దేవునిలో ఉన్న వెలుగు దేవునిలో ఉన్న జీవము దేవునిలో ఉన్న ఏదైనా కానీ ఒక మనిషి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అది మహాసముద్రాల్లో ఒక నీటి బొట్టు అంతగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యావే ఈ యొక్క దేవాది దేవుని యొక్క పేరు ఎవరు మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నారంటే ఆ ఇజ్రాయలీ జనాంగంతో చెప్పు దేవుడు పంపిస్తున్నారని చెప్పు అన్నారు అంతకుముందే మనం చూసాము నిర్గమాకాండ మూడు పద్నాలుగులో ఉన్నవాడను అనువాడను అని అన్నారు అంటే జీవించి ఉన్నవాడు నేనే ఏ విధంగానైనా మారగలిగిన శక్తి కలిగిన వాడిని ఏదైనా చెయ్యగలిగిన వాడిని సో ఉన్నవాడును ఐఎమ్ హియర్ నవ్ ఐ విల్ బి దే ఫర్ ఎవర్ సో ఐఎమ్ ద ఎటర్నల్ గాడ్ అని చెప్పి అన్నారు ఇక్కడ అన్నారు దేవుడిని అని చెప్పు యా వే యా వే అంటే దేవుడు దేవుడు అంటే హీస్ ఎ ఆల్ మైటీ గాడ్ సర్వాన్ని సృష్టించిన సృష్టి సర్వాధికారి నిన్ను నన్ను ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆయన చేతిలో ఆయన నోటి మాటతో ఆయన కంట్రోల్ చేయగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు సో దేవుడు పంపించారని చెప్పు అని అంటున్నారు చూడండి ఐగుప్తి దేశులు దేవుడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఫారోను కూడా ఒక దేవుడిగా పూజించేవారు సముద్రాన్ని చేపల్ని పక్షుల్ని జంతువుల్ని ఎన్నో రకాలైన వివిధ రకాలైన క్రియేచర్స్ని సృష్టిని వారు దేవుడు అని పూజించేవారు ఇక్కడ చదువుతున్నారు సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నిన్ను నన్ను సృష్టించుకున్న దేవుడు పంపించారని చెప్పు అని అంటున్నారు ఐఆమ్ ద వే ఐ ఆమ్ ద ట్రూత్ ఐ ఆమ్ ద లైఫ్ నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవమని ఒకే ఒక దేవుడు ఆ యొక్క దేవుడు మనం సృష్టించుకున్న దేవుడు మనము తెలుసుకొని ఉన్నామా రోమ పత్రిక ఒకటిలో మనం చూస్తా ఉంటే సృష్టి ఉందని తెలిసి సృష్టికర్త ఉన్నారని తెలిసి కూడా ఆ యొక్క సృష్టిని పూజించే మనుషుల వలన దేవుడు ఏమంటున్నారు వారు శపించబడతారు అని అంటున్నారు వెన్ యూ నో దట్ దెర్ ఈస్ ఎ క్రియేటర్ వి నీ టు వర్షిప్ ద క్రియేటర్ నాట్ ద క్రియేచర్స్ మనం చేతులతో లేదా మన హస్తాలతో చేసుకున్న వాటిని పూజించడం కాదు కానీ సృష్టికర్తను దేవుడు ఆ జీవం కలిగిన దేవుడిని ఈ దేవుడు ఎవరు జీవం కలిగిన దేవుడు ఆ జీవం కలిగిన దేవుడిని పూజించాలని ఆయన్ని ఆరాధించాలని ఆయన శక్తి కలిగిన దేవుడని ఆయన ముందు నిందారహితంగా మనం నడవాలని ఆయన తెలుసుకున్న భక్తులు అబ్రహాం గారు ఇస్సాక్ గారు యాకోబ్ గారు అలాగే యోసవు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుని మార్గంలో నడిచిన బిడ్డల్ని ఒక్కసారి మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు చూడండి ఆది కాండం రెండు నాలుగులో మనం చూస్తా ఉంటే లార్డ్ గాడ్ మేడ్ ద హెవెన్స్ అండ్ ద అర్త్ దేవుడు సృష్టిని సృష్టించారని ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యాన్ని భూమిని భూమి కింద ఉన్న సమస్తాన్ని దేవుడు సృష్టించారు హూ క్రియేటెడ్ లార్డ్ గాడ్ 
దేవుడు మనకి సృష్టించారని మనం చూస్తున్నాం అలాగే మొదటి సామ్యాలు ఒకటి ఇరవైలో మనం చూస్తా ఉంటే సామ్యాల్ పుట్టిన తర్వాత సామ్యాల్ తీసుకొని వచ్చి ఆ యొక్క ఏలి గారికి అప్పజెప్తారు ఇదిగో నేను దేవునికి మొక్కుకున్నాను దేవుని దగ్గర మొర పెట్టుకున్నాను దేవుడు నాకు బిడ్డనిచ్చారు సమయాల్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి నేను దేవునికి ఇస్తున్నాను దేవుని సేవ కోసం ఇస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఏలి గారు ఆమెని ఆశ్రదిస్తున్నారు ద లాడ్ దేవుడు మళ్ళీ నీకు ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆమెను ఆశీర్దించినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాము కొలసీలు ఒకటి పదహారులో మనం చూస్తుంటే బై హిమ్ ఆల్ థింగ్స్ వర్ వేడ్ నువ్వు ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము మనం ఆది కాండంలో నిర్గమా కాండంలో దేవుని గురించి మాట్లాడం మనము కొలసీల పత్రిక ఒకటి పదహారులో ఆ దేవుడే ఏసయ్య అని అబ్రహాం గారి కంటే ముందు ఏసయ్య ఉన్నారని ఆ యొక్క పాత నిబంధన గ్రంథంలో చదివిన దేవుడు మన దేవుడైన ఏసయ్య అని ఆయన యొక్క మానవ రూపాన్ని ఎత్తి భూమి మీదకు వచ్చారని ఈ వాక్యాన్ని మనం చూస్తుంటే పదహారులో బై హిమ్ బై హోమ్ బై త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసయ్య ద్వారా ఆల్ థింగ్స్ వర్ క్రియేటెడ్ అని మనం చూస్తున్నాము అన్ని కూడా సృష్టింపబడినవి అన్ని కూడా ఏసయ్య ద్వారా సృష్టింపబడినవని మనం చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఆల్సో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై హిమ్ ఫర్ హిమ్ త్రూ హిమ్ ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకు ఆయనలో సృష్టించబడి అని మనం చూస్తా ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే మన హిబ్రియల్ ఒకటి రెండు లో మనం చూస్తా ఉంటే త్రూ హిమ్ హీ మేడ్ ద వర్ల్డ్స్ ఆయన ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని ఆయన సృష్టించారని మనం చదువుతూ ఉన్నాము హెబ్రియల్ పత్రిక ఒకటి మూడు లో మనం చూస్తా ఉంటే హీఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ హిస్ పర్సన్ దేవుని యొక్క ఇమేజ్ స్వరూపంలో ఉన్నవారు ఏసయ్య అని మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు నిన్ను నన్ను ఏ విధంగా ఏసయ్య సృష్టించుకున్నారు దేవుడు ఎలాగ సృష్టించారు దేవుని స్వరూపం రూపంలో నిన్ను నన్ను సృష్టించుకున్నట్టు మనం ఆది కాండం ఒకటి ఇరవై ఆరులో మనం చూస్తా ఉన్నాము దేవాది దేవుడు ఆయన స్వరూపంలో ఆయన యొక్క మనసును ఆయన యొక్క ఆ ఎమోషన్స్ ని ఆ యొక్క ఆలోచించగలిగిన శక్తిని అలాగే దేవుడు అని తెలుసుకొని దేవుని ఆరాధించగలిగిన శక్తిని దేవునితో కనెక్ట్ కావలసిన యొక్క ఆత్మను దేవాది దేవుడు మనకిచ్చి ఆయన జీవాన్ని మనలో ఉంచి ఆయన స్వరూపంలో మనల్ని సృష్టించుకున్నారు దేవుని స్తోత్రాలు చూడండి దేవుడు అలాగే ఆ దేవాది దేవుడే భూమి మీదకి వచ్చారు ఆ దేవుడు ఆయన ఈ యొక్క దేవుని స్వరూపమైన ఏసయ్య భూమి మీదకు వచ్చి ఆయన చనిపోయారు ఆయన స్వరూపంలో నిన్ను నన్ను సృష్టించుకున్నారు ఏసయ్య ఈ యొక్క భూమికి పునాదులు వేసి భూమిని సృష్టించిన దేవుడని ఆయన ఉజ్జీవించి ఉన్న దేవుడని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే అప్ హోల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బై హిస్ పవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ భూ ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా ఈ భూ ప్రపంచానికి అలాగే విశ్వానికి కావాల్సిన సమస్తాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తున్న దేవుడు దాన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్న దేవుడు దాన్ని నడిపిస్తున్న దేవుడు ఏసయ్య అని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము సో చూడండి మత్త స్వార్త ఇరవై ఎనిమిది ఇరవైలో అంటున్నారు అయాం విత్ యూ ఆల్వేస్ ఆ దేవుడు అంటున్నారు ఈరోజు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నారు నేను మీతో ఉన్నాను నేను మీలో ఉన్నాను ఎవరైతే వారి హృదయంలోకి ఆయన రమ్మని మనం ప్రార్థన చేసుకుంటామో మన తప్పులు క్షమించమని వేడుకుంటామో పరిశుద్ధుడైన దేవుడు సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు అలాగే ఉన్నవాడను అనువాడనైన దేవుడు జీవించి ఉన్న దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు నీ హృదయంలో నా హృదయంలో ఈరోజు జీవించడానికి సిద్ధపడ్డారు దేవునికి స్తోత్రాలు అండ్ ఆల్సో గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ ఐ యామ్ ద గాడ్ హూ చేంజ్ నాట్ ఆయన మారే దేవుడు కాదు మలాకి మూడు ఆరులో మనం చూస్తుంటే హీఈస్ అన్చేంజింగ్ గాడ్ నిన్న నేడు రేపు ఎల్లా కాలము ఏకరీతిగా జీవించి ఉన్న దేవుడు ఏ విధంగా ఉన్నారు ఆ రోజున దేవాది దేవుడు ఆదాము అవను ప్రేమించారు ఇజ్రాయలీలు ప్రేమించారు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అంత తన బిడ్లందరినీ ప్రేమించారు ఎవరైతే తమ తప్పులు తెలుసుకొని ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చారో వారందరినీ ప్రేమించారు అలాగే మన కృత నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి ఆ దైవాది దేవుడే మనం యోహాన్ స్వార్త మూడు పదహారులో చూస్తే ప్రపంచానంతా ప్రేమించిన దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని మన బదులుగా ఆయన మరణించినట్టు ఆయన్ని మన కోసం ఒక గిఫ్ట్గా బహుమతిగా ఇచ్చారు ఆ యొక్క బహుమతి ఏం చేసింది మరణాన్ని జయించి ఆ యొక్క మరణాన్ని ఓడించి ఈ రోజున దేవాది దేవుడు మారు మనసులు పొందిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయంలో జీవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి అలాంటి దేవుడిని నీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటే మనం చేయాల్సింది ఒకే ఒకటి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య మీకు స్తోత్రాలు వందనాలైనా ఇచ్చిన అద్భుతమైన వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలైనా అవునైనా మీరు జీవించి ఉన్న దేవుడినైనా ఈ యొక్క సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు మీరు నాయనా మేము మీకు దూరంగా పాపం చేసి వెళ్ళిపోయినా కానీ నాయన మీ యొక్క నిస్వార్థమైన ప్రేమలో తండ్రి మీరు మా కోసం ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన ఆయన తండ్రి ఏసయ్య మా ప్రతి పాపాన్ని క్షమించిన ఆయన ఈరోజు మాలో జీవించి ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా ఇంకా ఎంతమంది అయితే అయితే నాయన ప్రభా
మీ మార్గంలో నడవగలిగిన శక్తిని కృపణ మీరు మాకు అనుగ్రహించి మీరు మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య నామలో వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్